ഫോർ ജിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ടെക്നോളജി വാർത്തകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തവണയും ഫോർ ജി തുടങ്ങുന്നത് ടെക്നോളജിയിൽ കാര്യമായ ചലനങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത ഒരാഴ്ചയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വർഷാന്ത്യം ആയതുകൊണ്ടാകാം ഒരു മാധ്യമുണ്ട് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളെല്ലാം അവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡൽസൊക്കെ ഇതിനകം തന്നെ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ഐഫോൺ ആയാലും സാംസങ് ആയാലും എൽ ജി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളും ഈ വർഷം ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത് സാംസങ്ങിനാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി നോട്ട് സെവൻ വിപണിയിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു വ്യാപകമായി ഈ ഫോണിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിക്ക് തീ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തെ മുഴുവനായി ലോക വിപണിയിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഘാതത്തിൽ നിന്നും സാംസങ്ങിന് കരകയറാൻ ഏറെ നാളുകളെടുക്കും മറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളുടെയും കാര്യമായ ലോഞ്ചൊന്നും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തെറ്റിയും തിരിച്ചും ചില ഗാഡ്ജറ്റ്സൊക്കെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ആദ്യ ആഴ്ച നടക്കുന്ന കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോയിലൂടെ ആയിരിക്കും ടെക്നോളജിയിലൊരു പുതിയ ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുക രണ്ടായിരത്തി പതിന അടുത്ത വർഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും ടെക്നോളജിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്തായിരിക്കും ട്രെൻഡ് സെറ്റേഴ്സ് ആകുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസുകൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഒരു രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം വരുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോയിലൂടെ ആയിരിക്കും പിന്നീട് മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസ് ബാഴ്സിനോളയിലുണ്ട് തുടർന്ന് മേജറായിട്ടുള്ള എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ഗാഡ്ജറ്റ്സൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ വിപണിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫോർ ജി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആവുക ടെക്നോളജിയിൽ ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആവുക വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും എന്നത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും ഒപ്പം ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റിയും അടിസ്ഥാനമൊക്കെയുള്ള ഗെയിംസ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗെയിമുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓക്കുലസ് റിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എസ് ടി സിയുടെ വൈവ് ഉണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ വി ആർ അത് സോണിയുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവയിലൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വലിയ ഉയർന്ന വിലയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഉപഭോക്താക്കളെ ഈ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് അടിപ്പിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനപ്രിയത ജനസ്വീകാര്യത അധികം വർദ്ധിക്കാത്തതിന് കാരണം പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ കാർഡ് ബോർഡ് എന്ന വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം ഈ കാർഡ് ബോർഡ് വില നിലവാരത്തിൽ വളരെയധികം താഴെയാണ് ഈ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ അപേക്ഷിച്ച് അത് തന്നെയാണ് ഈ കാർഡ് ബോർഡിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ജനപ്രിയതയ്ക്ക് കാരണം ഏതായാലും ഗൂഗിൾ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ വിജയം തന്നെയാണ് ഗൂഗിളിന് ഇതിനൊരു രണ്ടാം തലമുറയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ഏതായാലും പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡേ ഡ്രീം എന്ന പേരിൽ നേരത്തെ ഫോർ ജി വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡേ ഡ്രീമിനെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാം തലമുറ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റുകളും ഏതായാലും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഗൂഗിൾ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ വില നിലവാരം ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള വി ആർ ഹെഡ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അതുമല്ല ആ ഗൂഗിൾ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കലായിട്ട് തദ്ദേശീയമായിട്ട് തന്നെ ഈ കാർഡ് ബോർഡ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയും ആകാം അതുതന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഇത്രമാത്രം ജനപ്രിയമാക്കിയത് ഗൂഗിൾ കാർഡ് ബോർഡിന് അനുയോജ്യമായ വി ആർ ആപ്സ് തന്നെയാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി അനുഭവം അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സിന് നൽകുന്നത് എന്നാൽ ഏത് വെർച്വൽ
ആദ്യം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പാണ് എ എ എ വി ആർ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ എ വി ആർ സിനിമ എന്നും പറയാം The only barrier on the way to deep space are limits of sense. We are part of space. How do your thoughts turn into ideas? ആപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലുള്ള ഒരു ലോക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഒരു വീഡിയോ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി അനുഭവത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രാഥമികമായ ഒരു ധർമ്മം ഇതിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെയും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെയും വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വി ആർ ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നതും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും ഒപ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലുമുള്ള ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വി ആർ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ട്രിപ്പിൾ ഐ വി ആർ സിനിമയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലേക്ക് ഇടുക അതിനുശേഷം ഈ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഗൂഗിൾ കാർഡ് ബോർഡ് ധരിക്കുക ഇത്രയും ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അനായാസം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ ട്രിപ്പിൾ എ വി ആർ സിനിമ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഉള്ള വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഹെഡ് ട്രാക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ട്രിപ്പിൾ എ വി ആർ സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പണം മുടക്കേണ്ടതല്ല ഇതൊരു സൗജന്യ ആപ്പാണ് ഗൂഗിൾ കാർഡ് ബോർഡ് എന്ന വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ആപ്പാണ് ഗൂഗിൾ കാർഡ് ബോർഡ് ആപ്പ് ഈ ഗൂഗിൾ കാർഡ് ബോർഡ് ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഈ ആപ്പിലുണ്ട് ഗൂഗിൾ എർത്തിന് ഗൂഗിൾ കാർഡ് ബോർഡ് ആപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബിൽറ്റിൻ വീഡിയോ പ്ലെയർ ഈ ആപ്പിലുണ്ട് പിന്നീട് ഫോട്ടോസ്ഫിയർ എന്ന ഫീച്ചർ ഈ ആപ്പിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസിനെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ കാർഡ് ബോർഡ് ആപ്പ് അത്രമാത്രം കോമ്പാറ്റബിളാണ് ഈ മൊത്തം പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോട് ഗൂഗിൾ കാർഡ് ബോർഡ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കൂടുതൽ ആസ്വാദീകരമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ആപ്പാണ് കാർഡ് ബോർഡ് ക്യാമറ ആപ്പ് ഈ കാർഡ് ബോർഡ് ക്യാമറ ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വി ആർ പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാൻ കഴിയും പിന്നീട് അതിന് ഒരു വി ആർ ഫെസിലിറ്റിയുടെ കാർഡ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കഴിയും അപ്പോൾ അത് വളരെ പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ടാണ് ഈ ക്യാമറ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ അനായാസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ ഈസി ടു യൂസ് ആപ്പാണ് അതാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ല ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊരു സൈനപ്പ് പോലും ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു സൈനപ്പ് പോലും ആവശ്യമില്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു ആപ്പാണ് കാർഡ് ബോർഡ് ക്യാമറ ആപ്പ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഗോ ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി നാവിഗേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഡൈവ് വി ആർ എന്ന ആപ്പാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതും ഒരു മസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആപ്പാണ് ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു അതായത് നെറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലുള്ള വി ആർ കണ്ടൻസ് പരതി അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഫുൾ ഡൈവ് വി ആർ എന്ന ആപ്പ് ഈ ആപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നാവിഗേഷൻ ആപ്പ് അതായത് ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങളെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വി ആർ ഉള്ളടത്തേക്കല്ല വി ആർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളടത്തേക്കെല്ലാം നിങ്ങളെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഈ ഫുൾ ഡൈവ് വി ആർ ആപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള വി ആർ വീഡിയോ ഈ ആപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഒപ്പം ഒരു വി ആർ വീഡിയോ ബിൽറ്റിൻ പ്ലെയർ ഉണ്ട് ഓൺലൈനിലുള്ള വി ആർ കണ്ടൻറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടൊരു വി ആർ ബ്രൗസറും ഈ ആപ്പിലും ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി ഒപ
അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ലോകത്തുള്ള നൂറുകണക്കിന് മ്യൂസിയങ്ങൾ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സ് ലാൻഡ് മാർക്സ് ഒക്കെ അതിലേക്കൊരു ടൂർ പോകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ആപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Today we're at one of the most famous places in all the world. Google Ads and Culture enna ee app ne Google Cardboard de support ee varsham thodakkathilana lebichathu. Adinu shesham virtual reality platform il valare adhigam oru informative aayittulla oru allengil infotainment enna category il varavana tarathilla oru experience aanu Google Art and Culture ആപ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പൈതൃകം അതുപോലെ തന്നെ ആ കല കലാപാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലാൻഡ്മാർക്ക് നാഴികക്കല്ലായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങൾ ഇവൻസ് ഇതിലേക്കൊക്കെ ഒരു ടൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് അതും ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇനി മറ്റൊരു ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ സത്യത്തിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്താണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂവിന് ഒരു വി ആർ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പുതിയ ഈ കാർഡ്ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഡേ ഡ്രീം തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലെല്ലാം വളരെ രസകരമായ ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ഈ ആപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂസ് ഓഫ് വേരിയസ് റോഡ്സ് അഡ്രസ്സസ് ലാൻഡ് മാർക്സ് ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് പരിചിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഏറെക്കുറെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂവിലും ലഭിക്കുക ലോകത്ത് എവിടെയുമുള്ള റോഡുകൾ ഒപ്പം മേൽവിലാസങ്ങൾ ലാൻഡ് മാർക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടേക്കെല്ലാമുള്ള ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രമാത്രം എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമെന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ടൈറ്റൻസ് ഓഫ് സ്പേസ് ഗൂഗിൾ കാർഡ്ബോൺ വേണ്ടിയുള്ള ആപ്സിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആപ്സിൽ നിന്നാണ് ടൈറ്റൻസ് ഓഫ് സ്പേസ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ട്രെക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു 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 എക്സ്പെഡീഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തുള്ളവയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാതിൽ തുറക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആപ്പിലൂടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസ് അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് രണ്ട് പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അതെല്ലാം വളരെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻ്റ് ആണ് നൽകുന്നത് വളരെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേനും അതൊരു വളരെ വേറിട്ട അനുഭവമാവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ശാസ്ത്ര കുതികളായ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നൊരു ആപ്പാണ് ടൈറ്റൻസ് ഓഫ് സ്പേസ് ഏതായാലും ഈ ഗൂഗിൾ കാർഡ്ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന ആപ്സിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലറുമാണ് ഈ ആപ്പ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വളരെ മ്യൂസിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ ആപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ആസ്വാദ്യത കൂടുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഇതിനോടൊപ്പം ഉള്ളൊരു വോയിസ് നറേഷനും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പണം മുടക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെറിയ തോതിൽ പണം മുടക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഏറിയ കോറും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് വേർഷൻ എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭിക്കുക ഏതായാലും ഈ ടൈറ്റൻസ് ഓഫ് സ്പേസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന തരത്തിൽ അതായത് വെറും വിനോദം മാത്രമല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി അറിവ് കൂടി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിനോദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആപ്സിലൊന്നാണ് ടൈറ്റൻസ് ഓഫ് സ്പേസ്